ஹலோ கைஸ் என்னோட கஸ்டமர் இன்றைக்கி எம்மாக ஏவி ரிசீவர் கொண்டு வந்திருக்காரு இது என்ன ப்ராப்ளம்னா பவர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணாலும் எந்த ரெஸ்பான்ஸும் இல்லை ஸ்டாண்ட் பை இண்டிகேஷன் லைட்டும் இல்லை ரிலேவும் கிளிக் ஆகலை என்ன நம்பர் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் பவர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் எந்த ரெஸ்பான்ஸும் இல்லை இந்த யூனிட்டை ரீசெட் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ரீசெட் பண்ணுறதுக்கு டோன் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஸ்ட்ரைட் பட்டன் வித் பவர் பட்டனோடு சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணாக்கா ரிலே கிளிக் ஆகணும் ஸ்டாண்ட் பை ரிலே அண்டு ஃப்ரண்ட் பேனரில் டிஸ்பிளே கிளியர் டிஸ்பிளே கிளியர் ஆப்ஷன் சம்திங் ஏதாவது வரணும் ஏதாவது ஒரு தான் ஒரு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ரிலே கிளிக் ஆகிட்டு இமீடியட்டாக ஆஃப் ஆகிடுது என்ன நம்ம ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டாண்ட் பை செக்ஷனில் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸ்டாண்ட் பை வோல்டேஜ் கரெக்டாக வருதான்னு முதல்ல செக் பண்ணிக்கலாம் டுவெல் வோல்டேஜ் வரணும் வருதான்னு செக் பண்ணிடலாம் ஓகே டுவெல் வோல்டேஜ் வருது ஸ்டாண்ட் பை செக்ஷனில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை இப்போது ரெகுலேட்டர் செக்ஷன் தான் பார்க்கணும் ரெகுலேட்டர் செக்ஷன் பார்க்கணுன்னா என்ஜினியமி போர்டு ரிமூவ் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படியே கழட்டி பார்க்க முடியாது ஏன்னா ஈச் சிங்கோடு அட்டாச் ஆகிருக்கு ஓகே இந்த ஐசி பார்த்தீங்களா இந்த டிடிஎஸ் ஐசி மட்டும் பின்ஸ் எல்லாமே ஹீட்டில் ஆல்ரெடி டிஸ்கலர் ஆன மாதிரியே இருக்குது இந்த ஐசி மேலே ஒரு சின்ன பபுள் மாதிரி வந்திருக்கு அது என்னென்னு நம்ம பின்னாடி தான் செக் பண்ண முடியும் ஏன்னா நம்ம யூனிட்டே ஆன் ஆகலை சவுண்டு வருதா இல்லையான்னு கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எல்லாமே அந்த ஐசி தான் டீகோடட் சிப் அது நம்ம அதை செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்டாண்ட் பை செக்ஷனை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதை செக் பண்ணலாம் ரெகுலேட்டர் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கானே இதில் பார்த்தீங்கன்னா செவன் செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் செவன் நைன் ஒன் டூ செவன் செவன் எயிட் ஒன் டூ செவன் நைன் ஒன் ஃபைவ் மைனஸ் வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் ப்ளஸ் வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க இது ஆல்ரெடி ரெண்டு ரெகுலேட்டர் மாற்றிருக்காங்க வெளியே யாரோ ஒரிஜினலில் வந்து ஹீட் சிங் பேக்கில் வந்து எனாமலோடு தான் வரும் அந்த மாதிரி ஹீட் பிளேட்டு வந்து விசிபிளாக இருக்காது அந்த மாதிரி கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா ஹீட் வந்து எக்ஸ்ட்ரீமாக ஆகும் அது எல்லாமே நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் எல்லாம் கரெக்டாக ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெகுலேட்டர் எல்லாமே நல்லாயிருக்கு எந்த ஃபால்ட்டும் இல்லை எதுவும் டிஃபெக்ட் இல்லை இதில் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர்லாம் நல்லா இருக்கான்னு செக் பண்ணிடலாம் ஏன்னா பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையரில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ரெகுலேட்டருக்கு பவர் போகாது அதனால் அதுவும் செக் பண்ணே ஆகணும் இதில் மூணு செப்பரேட்டு பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது தனித்தனி ரெகுலேட்டருக்கு தனித்தனியாக ஓல்டேஜ் போகிற மாதிரி ஏன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து வர வோல்டேஜே வந்து தனித்தனியாக தான் எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டருக்கு சிக்ஸ் வோல்ட்டு அவுட் வர மாதிரி இருக்கும் சிக்ஸ்டீன் வோல்டேஜ் வரும் ஃபிஃப்டீன் வோல்ட்டு ரெகுலேட்டருக்கு ஏசி வோல்டேஜ் அதை ரெக்டிஃபை பண்ணி இது ரெகுலேட்டர் தரும் இது செக் பண்ணிடலாம் இங்கே இருக்கிற கெப்பாசிட்டரும் எதுவும் பல்ஜான மாதிரி தெரியல எல்லாமே குட் கண்டிஷனில் இருக்குது இந்த ரெகுலேட்டர்ஸ்லேயும் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை இந்த பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையரும் நல்லாயிருக்கு இந்த ரெசிஸ்டர்ஸு டயோட்ஸு எல்லாமே பார்க்க நல்லா இருக்குது செக் பண்ணிடலாம் செக் பண்ணிவிட்டு திரும்ப வேணால் அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு மெயின் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கிறதுலேருந்து ஏதாவது அவுட் வருதான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இதுக்கு அடுத்தது அது தான் பண்ணணும் இது எல்லாமே நல்லா இருக்கும்போது இதுக்கு பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையருக்கே நம்ம பவர் சப்ளை வருதான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் 
திரும்ப அசம்பிள் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க இப்போ ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஏதாவது வருதான்னு இல்லை எதுவும் வரல ரீசெட் பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லை ரீசெட்லேயும் வந்து ரிலே கிளிக் ஆகிட்டு ஆஃப் ஆகிடுது மெயின் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு சப்ளை வருதான்னு முதல்ல செக் பண்ணிக்கலாம் க்ரௌண்ட் பாயிண்ட்டை சேசியில் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் மீட்டர் ஏசி மோடில் வச்சுட்ருக்கேன் டூ டுவெண்ட்டி ஓல்டு இதுக்கு இன்கமிங் வருதான்னு பார்த்து செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே டூ தேர்ட்டி செவன் ஓல்ட் வருது கரெக்டாக தான் இருக்குது மெயின் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு இன்னும் வருது அவுட் வருதான்னு செக் பண்ணிடலாம் இல்லை இதில் எந்த அவுட்டும் வரல எந்த செக்ஷனுக்குமே அவுட்டும் வரல மெயின் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து எந்த அவுட்டும் வரல இந்த டைப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் டேரெக்டாக ஆன் ஆகிட்டு ஸ்டாண்ட் பை ரெகுலேட்டர் செக்ஷனுக்கு பவர் கொடுத்தாகணும் ஆனால் இது சப்ளை பண்ணல மெயின் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம் இருக்கணும் என்னென்னு நம்ம செக் பண்ணிடலாம் இது இன்க இன் சர்க்கியூட் செக் பண்ணுறதோட நம்ம இது வெளியே எடுத்து கூட செக் பண்ணி பார்க்கலாம் பவர் ஆம்ப் செக்ஷனுக்கும் எந்த பவர் சப்ளையும் போல ஃப்ளக் எல்லாமே நல்லா தான் இருக்கு ஒயரிங் எல்லாமே நல்லாயிருக்கு எந்த ப்ராப்ளம் இருக்கா மாதிரி தெரியல இது வெளியே எடுத்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம் எக்ஸ்டர்னல் பவர் கார்டு கொடுத்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம் எக்ஸ்டர்னல் பவர் கார்டு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் டைரெக்டாக மெயின் சப்ளைக்கு கொடுத்து ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் எத்தனை அவுட்டு வருதுன்னு இது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட இன்னில் கனெக்ட் பண்ணுறேன் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் நம்மளுக்கே தெரியாமல் ஈஸியாக ஷார்ட் ஆகிடும் மெயின் சப்ளை எதுக்கும் சேஃப்டிக்கு டேப் சுற்றிடலாம் ஓகே கரெக்டாக இருக்குது வாங்க இப்போ கனெக்ட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஏசி மோடில் வச்சுட்டு மீட்ரு இப்போ ரெகுலேட்டர் பவர் சப்ளை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் பிளாக் ப்ரோப் வந்து க்ரௌண்ட் கனெக்ஷனில் வச்சுருக்கேன் அதாவது பிளாக் பின்ல வச்சுருக்கேன் இல்லை எந்த அவுட்டும் வரல டெஃபினட்டாக மெயின் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் ஃபால்ட்டாக இருக்கணும்
இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஜம்பிங் எல்லாமே ஆசுலேஷன் தான் இது வந்து ட்ரூ ஆர்எம்எஸ் மீட்டர் அதனால் ஏசி மோடில் வச்சாவே அதை டிடெக்ட் பண்ணிக்குது ஆனால் நம்ம டீட்டில் கரெக்டாக வைக்கும்போது அதோடய எக்ஸாக்ட் வேல்யூ காமிச்சிடும் மெயின் ஆம்புக்கு போகிற பவர் சப்ளை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லை இதுலேயும் எதுவும் வரல ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒயினிங் எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது பட் ஆனால் இந்த மெயின் போ மெயின் போகிற பவர் சப்ளை மட்டும் இன்டர்னலாக ஏதாவது டேமேஜ் ஆகிருக்குன்னு எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை நல்லா வெல்டு வேறு பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணி பண்ண முடியாது இதை கட் பண்ணி தான் எடுக்கணும் டாப் சைடும் பாட்டம் சைடும் வெல் வெல்டு பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் இல்லாமல் மெயின் இன்னும் வந்து சென்டர் பாயிண்டில் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் ஈஸியாகவும் நம்மளால் பிரிச்சுட்டு இதை பண்ண முடியாது எக்ஸ்டர்னலாக இருக்கிறது இருக்கிறது வெளியே வந்து செகண்டரி தான் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப கஷ்டமான வேலை தான் இது ரீவைனிங் பண்ணுறது இது நம்ம பண்ணுறதோட ரீவைனிங் கடையில் கொடுத்தது பண்ணால் தான் நல்லது எதுக்கும் மெயின் லீடில் ஓம்ஸ் கரெக்டாக வருதான் செக் பண்ணிக்கலாம் எப்போவுமே ப்ரைமரி வைண்டிங்கில் வந்து ஓம்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் அது வருதான் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஓம்ஸ் மோடில் வச்சு இது கண்டினியூட்டி மோடு இல்லை கண்டினியூட்டி ஆகலை ப்ரைமரி வைண்டிங் தான் ஃபால்ட்டாக இருக்குது அப்போ செகண்ட் ரிவைண்டிங் எல்லாமே நல்லாயிருக்கு இது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ரீவைண்டிங் ஷாப்பில் கொடுத்து ப்ரைமரி வைண்டிங் மட்டும் நம்ம பண்ணுறதுக்கு பார்க்கணும் ஏன்னா செகண்ட் ரிவைண்டிங் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அது ஃபேக்ட்ரி செட்டிங்கில் விட்டுட்டு ப்ரைமரி வைண்டிங் மட்டும் நம்ம எடுத்து திரும்ப ரீவைண்டிங் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே எக்ஸ்டர்னல் வெளியவே இருக்குது எல்லா கனெக்ஷனும் விசிபிளாகவே இருக்குது ஆனால் இந்த ப்ரைமரி வைண்டிங் மட்டும் விசிபிளாக இல்லை ஏன்னா இது சென்ட்ரலில் இருக்குது இதில் என்ன ஒரு நல்ல விஷயம்னா இது தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த கேஸிங்க நம்ம இந்த கோரை பிரிச்சுட்டாக்கா இந்த செகண்டரி தனியாக எடுத்துக்கலாம் ப்ரைமரி தனியாக எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டி இதில் இருக்குது இருந்தாலும் இந்த கோரை கட் பண்ணி தான் எடுத்தாகணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு நாள் ஆகிடுச்சு இது ரீவைண்டிங் பண்ணுறதுக்கு ரீ ரீவைண்டிங் ஷாப்பில் இது நல்லா பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க கட் பண்ணி எடுத்து ப்ரைமரி வைண்டிங் மட்டும் ரீவைண்டிங் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க செகண்டரி வைண்டிங் அப்படியே இருக்குது நான் என்ன வோல்டேஜ் ரேட்டிங் கொடுத்துனோ அதை அப்படியே திரும்ப செக் பண்ணி பார்த்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் எதுக்கும் ரெஃபரன்ஸ்க்கு அவரும் செக் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஷீட்டே கொடுத்துருக்காரு நான் இந்த வோல்டேஜெலாம் சர்வீஸ் மேனுவலில் பார்த்து தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்தேன் சர்வீஸ் மேனுவலில் எல்லாமே கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க சர்வீஸ் மேனுவலும் இது ஃப்ரீ அவைலபிள் இப்போ உங்களுக்கு செக் பண்ணி காமிக்கிறேன் இது ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு பார்க்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு ஓம்ஸ் ரேட்டிங் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ப்ரைமரி வைண்டிங்கில் வந்து லோ ஓம்ஸில் இருக்கணும் அதாவது கண்டினியூட்டி ஆகணும் இது மீட்ரு வந்து கண்டினியூட்டி மோடில் இருக்குது இங்கே ஒரு லைட் ரெட் லைட் ஏரியும் நீங்கள் பார்த்து பார்க்கலாம் தேர்ட்டீன் ஓம்ஸ் தான் இருக்குது ப்ரைமரி வைண்டிங் இப்போ பக்காவாக ஆகிடுச்சு இப்போ எக்ஸ்டர்னல் பவர் சப்ளை கனெக்ட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் மீட்ரு ஏசி மோட்டில் வச்சுருக்கேன் இப்போது மெயின் ஆம்புக்கு போகிற பவர் சப்ளை செக் பண்ணி காமிக்கிறேன் இன்னும் பாருங்கள் தேர்ட்டி செவன் வோல்டேஜ் வருது ஆக்சுவலாக இது தேர்ட்டி ஜீரோ தேர்ட்டி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இன் சர்க்கியூட்டில் இது தேர்ட்டி தான் ஒர்க் ஆகும் ஆனால் எக்ஸ்டர்னல் எந்த சோ லோடு இல்லாததுனால உங்களுக்கு தேர்ட்டி செவன் வோல்டேஜ் காமிக்குது இதில் டபுள் வைண்டிங் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஜீரோ டுவெண்ட்டி அண்டு தேர்ட்டி ஜீரோ தேர்ட்டி இருக்குது இது ரெகுலேட்டருக்கு போகிற பவர் சப்ளை இப்போ பாருங்கள் சிக்ஸ் வோல்டு அண்ட் எயிட் வோல்டு எயிட் வோல்டு தேர்ட்டி டூ வோல்டு தேர்ட்டி டூ வோல்டு வரது வந்து ஃப்ரண்ட் பேனல் டிஸ்பிளேக்கு போகிறது எயிட் வோல்டு சிக்ஸ் வோல்டு த்ரீ வோல்டுலாம் வந்து ரெகுலேட்டருக்கு போகிறது 
இப்போ நம்ம இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை உள்ளே அசம்பிள் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃப்ரண்ட் பேனல் ஏதாவது வருதா ஸ்டாண்ட் பை ஓகே ஆகிடுச்சு என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃப்ரண்ட் பேனலில் ஒரு தானே ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே வந்துருச்சு ஆன் ஆகிடுச்சு பக்காவாக இருக்குது லைட் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு சரியாக தெரியாது நான் லைட் ஆஃப் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நல்லா கிளியராக விசிபிளாக இருக்குது எல்லாருலேயும் கிளிக் ஆகிடுச்சு பட் ஆனால் ஸ்பீக்கர் எனபு சிம்பிள்ஸ் வரல அதாவது வந்து ஃப்ரண்ட் ஒரு லெஃப்ட்டு ரைட்டு சரவுண்டு சிம்பிள்ஸ்லாம் வரணும் இந்த மாடலில் அது எதுவுமே வரல அதுவும் இல்லாமல் வால்யூம் எயிட்டியில் தான் இருக்குது டிஃபால்ட்டாக ஆஃப் பண்ணி இப்போ நான் ஃபிஃப்டீனில் வைக்கிறேன் ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணால் திரும்ப எயிட்டிலே போயிடுது அநேகமாக அந்த ஹெச்டிஎம்ஐயில் இருக்க அந்த சிப்பு காமிச்சேன் இல்லையா ஹீட் ஆகிற சிப்பு அது வந்து ப்ராப்ளமாக இருக்கணும் அது இருந்தால் தான் இந்த மாதிரிலாம் வரும் அது வந்து டீகோட்டர் சிப்பு டிடிஎஸ் டீகோட்டர் சிப்பு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒயர்ஸ் எல்லாம் கனெக்டாக இருக்குது இந்த ஐசி தான் அது பயங்கர ஹீட்டாக இருக்குது இந்த ஐசி தான் டெஃபினட்டாக ஃபால்ட்டாக இருக்கும் என்னென்ன உங்களுக்கு க்ளோஸ்அப்பில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அந்த ஈசி அந்த ஐசி வந்து பல்ஜாக இருக்குது ஒரு பபுளும் மேலே வந்துருக்கு அந்த ஐசி மேலே உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் அந்த இடத்துல பின்ஸு எல்லாமே பாருங்கள் மற்ற பின்ஸோடு இந்த பின்ஸ் மட்டும் எப்படி இருக்குது ஹீட்டாக இது அந்த அளவுக்கு ஹீட் ஆகுது இது அந்த பபுள்ஸு இருக்க இடம் ஐசி வந்து இன்டர்னலாக ஷார்ட் ஆகிருக்கு இந்த ஐசி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி தான் ஆகணும் இல்லைன்னா சவுண்டு வராது இப்போதிக்கு சவுண்டு தவிர மற்ற எல்லாமே நல்லா ஒர்க் ஆகும் இதுக்கு என்கிட்ட ஸ்பேர் இருக்கான்னு நான் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் ஆல்ரெடி நான் எடுத்தே வச்சுட்டுருந்தேன் எதுக்குன்னா உதவும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது இப்போ சேம் மாடல் நம்பர் தான் இது வந்து டிஎம்எஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி சீரியஸ் ஐசி டிடிஎஸ் ஐசி இதுவும் எமகாவோட போர்டு தான் ஸ்கிராப்பு கேட்க நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த போர்டு மட்டும் எதுக்காவது உதவும்னு இப்போ இந்த ஐசி ரிப்ளேஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ரெண்டுமே சேம் ஐசி தான்
ஓகே கைஸ் ஐசி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு இது வந்து அந்த ஸ்க்ராப் போர்டில் இருந்த ஐசி இது நல்ல ஐசி தான் நினைக்கிறேன் இதில் எந்த ஃபால்ட்டும் இருக்கக்கூடாது இருந்துச்சுன்னா இவ்வளோ பண்ணதே வேஸ்ட்டு இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன் கோவிட் நைன்டீன் சுச்சுவேஷனுக்கு வேறு ஐசியும் நம்மளுக்கு கிடைக்காது இப்போ போர்டை ரீஃபிட்டிங் பண்ணி நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் போர்டு எல்லாமே மாட்டியாச்சு அசம்பல் பண்ணியாச்சு இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே ஆன் ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் தேர்ட்டி த்ரீயில் இருக்குது இது வந்து டிஃபால்ட்டு வால்யூம் இப்போ ஸ்பீக்கர் சிம்பிளாக வந்துடுச்சு பாருங்கள் ஓகே இஷ்யூ ரிசால்வ் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லா சிம்பிளுமே கரெக்டாக வருது சினிமா டிஎஸ்பியும் எனேபிள் ஆகுது இதோட ஸ்பெஷல் ஃபீச்சரே சினிமா டிஎஸ்பி தான் இப்போ அது ஒர்க் ஆகுது எல்லாமே ஒர்க் ஆகுது இருந்தாலும் இன்புட் கொடுத்து செக் பண்ணிவிட்டு ஓகே எல்லா ஃபங்க்ஷனுமே நல்லா இருக்குது இன்புட் கொடுத்து செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் கஸ்டமருக்கும் நானும் அப்புறமா தான் கொடுப்பேன் எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருந்தால் மட்டும் தான் கொடுப்பேன் ஆஃப் அண்ட் ஆன் பண்ணாலும் எல்லாமே க்ளியராக ஒர்க் ஆகுது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்